哈喽，大家好，我是大米，又和大家见面了。要说二零二四年新能源车市场销量最好的是哪几款啊？那么在今年结束之前啊，这个答案呢应该还不确定啊。但是你要问今年热度比较高的车子有哪几款，那我觉得小米、苏七啊应该能够排到前三啊，尤其是在价格公布之后，这个热度啊是直接拉满了。啊，今天呢，我们也是来到这个小米线下的交付中心，和大家来简单分享一下这台车的试驾体验。一起来看下视频吧。因为今天啊，线下试驾的人呢，实在是有点多啊。这期视频主要呢，和大家分享一下目前体验下来这台车的一些优缺点感受。首先来说一下这个车的外观啊，颜值上来说，我觉得苏七确实很好看。毕竟啊，保时迷，保时迷，很多人对它的第一印象，前脸这个水滴大灯要比很多眯眯眼设计呢，看上去更加灵动。前机盖这部分鼓起来的线条轮廓，加上前面、侧面这些导风口，再配合电动尾翼，整个车子给人的感觉啊，就是运动感直接拉满了，并且整个线条呢很流畅。当然，从我个人角度来说，苏七的尾部呢是略显复杂了，尤其是这个位置，可能部分深色车型呢看起来会相对更加好看些。另外啊，就是这个电动尾门的开关位置略偏下啊，很多时候呢其实需要人弯下腰去按的。如果开关能够放在欧英文字母的中间，会比较顺手。这台苏七 MAX 展车搭载是二十英寸黑化的运动轮毂，加倍耐力的 PZ2 的运动轮胎。当然，买苏七的话，我觉得大多数人啊，应该会选择二十英寸的梅花轮毂，加米其林的 PSEV 静音胎，运动兼顾舒适好看。那满分十分，你会给苏七的外观设计打几分呢？可以走一波弹幕。这次苏七的配色其实要比我预想中的丰富很多啊！除了大厅展示的海湾蓝、雅灰、橄榄绿三个主打色，算上其他，总共呢有九个配色。雅灰整体呢会更加耐看些，海湾蓝的话短期来看会比较吸引眼球啊。绿色其实在户外阳光下看呢也不错。另外在交付区啊还听了一辆寒武岩灰，这颜色整体看起来也比较大气。这个半隐藏式门把手啊，并不是传统油车上那种机械结构，把手伸进去之后，它里面呢依然是一个电子开关。这个按压手感的效果啊，其实呢和一部分后备箱电尾门类似，好处是北方的小伙伴冬天应该不会再遇到门把手被冻住的情况。OK， 那么我们现在进入车内去看看，内饰这一块，苏七呢算是比较简洁清爽的类型，方向盘上用的都是实体按键，好评，而且整个方向盘的握感呢是比较舒服的。方向盘这两个按键呢，分别是一键启动辅助驾驶，另外一个呢，一键是启动 Boost 模式。按下这个 Boost 按钮之后，车子呢会保持在最大扭矩二十秒左右。比较独特的一个地方呢，就是中控台位置上这一排按键啊，顶配版从上到下呢，分别是一键启动、空调温度、空调分速、电动尾翼升降、空悬高度调整。入门版呢，则是去掉了尾翼和空悬的控制按钮。按下这个一键启动的时候啊，仪表屏呢还会有一个翻转效果啊。不过有一说一啊，苏七的这个仪表屏实际能够显示的内容信息啊是比较少的。这个时候 HUD 呢就显得比较重要了，但 HUD 只有 Max 版本的标配，标准版和 Pro 版呢都是没有的啊。最关键的是啊，还不能选配啊，这点呢我觉得确实比较蛋疼。另外一个比较迷惑的点呢，就是五十瓦分冷无线，明明有两个无线充电位，但时装就左侧一个，右侧这个放上去呢是完全没有反应的。前两年大家还能看到类似的设计，但是今年发布的二十万家车型里面，大多数呢都是双五十瓦分冷无线了。中控台后方呢有一个半导体制冷冰箱，两到十五度温度可调。轿跑上搭载这个功能呢还是相对比较少见的。前座后面位置都可以外挂平板来实现一些车辆的控制，或者说实现视频播放等等啊。不过平板呢并不能直接架上去啊，需要你去官网买一个扩展配件之后呢才能使用。中控屏位置也预留了一些金属触点啊，可以用来扩展一些按键外设。反正米家 IOT 设备加持，小米汽车在一些外设的可玩性方面、啊、肯定呢会不错。关于车子的后排腿部空间啊，我觉得要比之前网上图片的是好不少。我身高呢是一米七，正常坐下之后大概还有两圈多一点空间，要比我之前开过的 Model 3P 和小鹏 P 系后排表现的更好点。但是有一说一啊，苏七的后座乘坐舒适度确实很一般啊，主要呢有两点，一个呢是背靠角度不可调整。默认坐姿，感觉这个背呢要挺得比较直，这个时候头部空间呢就剩四指样子。如果说后背能够往后再靠一点啊，坐着呢会舒服不少。整个坐垫长度是够了，但是因为坐垫是有一个下沉设计啊，所以说腿部承托效果呢不咋地。小米苏七全系都标配高通八二九五座舱芯片，日常的车机流畅度、响应速度完全没啥问题。语音操控方面，我们简单试一下。小爱同学，在。导航去天一广场，播放周杰伦的《晴天》，窗户调到百分之二十。网易云找不到周杰伦的这首歌，为你推荐季军汉 Brian 开的《晴天》，车窗调到百分之二十了。小爱同学，我在。关闭车窗
，播放陈奕迅的《K 歌之王》，导航去天一广场。没问题，一起试听会员歌曲《K 歌之王》。你想去第几个？第一个。去宁波天一广场，出发，全程二点一公里，大约需要七分钟。地图全屏。好的。退出全屏。好的。换首歌。今天天气怎么样？宁波银州今天晴，十四度到二十八度。比可以通过下载小米汽车 APP 或微信搜索“小米汽车小程序”或搜索“小米汽车”官网了解详情。不过目前设置界面看下来，暂时还不支持免换线语音操控，希望后续 OT 还能够加入一下。发布会上，小米苏七操控这块对标的是 Model 3P， 哎，这就刚好戳中了我的驾驶需求了。毕竟怎么说，我也是三年的特斯拉 Model 3P 车主，试驾体验下来，苏七的整个底盘加速调教效果啊，如果说你切换到运动模式，确实和特斯拉的 Model 3P 呢挺像的，电门响应很灵敏啊，轻踩电门就有非常好的加速响应。底盘这块，我觉得苏七虽然说也是运动取向啊，比如说过弯的时候侧倾支撑，起伏路的上下摇摆，车身姿态控制都是很不错的。但是 Model 3P 那种底盘整体紧绷相比，它的紧致中多带了一点柔性啊，不像特斯拉那么硬，整个底盘的行驶质感呢会更好。不过方向盘的转向手感方面呢，和特斯拉比还是存在比较明显的区别了。Model 3P 即便是选择这个舒适模式，它的整个方向盘依然是会比较重，苏七的方向盘呢整体上要更加轻柔一些，但同时依然保留了很好的指向性。三电方面，苏七 Max 零百加速呢是 2.78 秒，双电机四驱，峰值功率呢是495千瓦。六百七十三匹马力，另外用的也是全域八百伏加碳化硅平台啊，所以说理论上日产的能耗续航达成率呢应该也不错啊。不过因为这次试驾的时间啊确实非常紧，很多东西呢没办法细细体验啊，只能等后续我们买到之后再给大家详细测一测。智驾这块硬件平台上 ，Max 和 Pro 版呢大家倒不用担心，双 Orion X 加一百二十八线的激光雷达，算力呢是五百零八 Tops。标准版会弱许多，用的是 Orion N， 算力呢是八十四 Tops， 也没有激光雷达。官方的说法呢是八月份全国开通城市 NOA， 进度啊确实要比预期快，但是最终效果如何还是得到时候再看疗效。而且我们今天试驾的这台苏七啊，辅助驾驶相关基本的还是体验不了。OK， 那么以上就是关于小米苏七线下试驾体验的简单分享了。总的来说，这次发布的三个 SKU， 我觉得性价比最高的反而是高配的 Max 版本，基本上该有的也都有了，比如说八百伏平台、大电池、空悬加 CDC。电吸门、大尺寸 HUD、双 Orion X 加激光雷达等等啊，优点呢是颜值和驾控体验很不错，还有丰富的米家 LT 生态可玩性。不足点呢就是后排的乘坐舒适度一般，五十瓦分冷无线充电只有单边一个。另外两个四百伏版本，操控和颜值呢依然不错，但是综合配置啊对比 Max 确实少了很多，尤其是这个 HUD 无法选装啊，确实挺蛋疼。希望后面小米啊能够尽快出一个八百伏平台单电机版本的 SKU。关于智驾、续航、能耗、快充、车机生态等等的测试，我们会在买到车子之后再和大家分享。OK， 那我们下期视频不见不散，拜了个拜。